はいということで今回はですねキャンプ用品で、まあ、この2020年から21年にかけて購入した、まあ、良かったものとこれはまあ知っていらんかったかなっていうものをね一緒によくキャンプに行ったりサーフィンに一緒によく行くねケン君に紹介していってもらいたいと思いますレッツゴーえー、そしたらね、買って良かったものを紹介していきたいと思いますまず、第5位これかなはい、コールマンのね、えー、LED ライトあの本体と4つのまあ、細かく撮れるライトあ、こんな感じうん<笑>これはマジで、あのー、夜バリ明るいこれねこんな感じで全面つくんですけど、えーまあ、こんな感じで全部取れるんですよ4つほんでこれはこれで単体でライトがつくのであの非常に便利ですねで実際に使った時でも、えーまあ、その時は、えー、タープを張ってみんなでまあその下で、えー、ご飯食べてっていう感じでやってたんですけど4本タープのに一個一個裏面が磁石になってるんでこれタープのじゃポールのところにくっつくんですよほんならもう4方向から明かりを灯せるっていうのでめちゃめちゃ明るいサイトに、えー、できるっていうので、まあ、実際価格は1万ぐらいはするんですけど買ってめちゃめちゃ実用性あるライトになってます活躍してんなそれほんまに明るいな、えー、余談やけども USB ポートもあるから携帯充電とかもねあそうなんできたりっていうっていう代物でございましたはい次、えー、第4位これかなでれんこれはね伊藤洋華堂でいただいた袋でございます、まあ、そんなんじゃなくて実際の中に入ってるこいつですねでれんえー、鉄板プレートでございます、はいえー、これは、えー、ダイソーで、えー、売ってる鉄プレートいろいろ鉄板とか何千円とかであったりするけどこれほんまにお肉を焼くお肉をのせるプレートみたいな感じやねんけどほんまに直火でガンガン温めてその上でお肉も焼けるし値段も500円ぐらいで、えー、買えるので、えー、ものすごく。リーズナブルな価格で,で、まあ、シーズニングもしっかりとやってたら何回も使えるので、あのーまあ、非常にいい買い物したいなと思ってますはい第3位いきます第3位第3位はねはいこんなセットでございますこれよかったなあマジで、はい、これ何かっていうとちょっと3アイテムになってるんですけどまず1個目はこれあのーボンベルのカバー、あのガスのねカバーになってます。あの冷えてくるのでそれを抑えるガスカバーになってます。ガス管カバーね。でこえっ、ー、とこの下にポッケーになってるから、えー、ライターとかねちょこっと入れれるみたいな。意外と安い。1300円ぐらい。あ1300円。ボンベルがもっと高いかと。そう。ボンベルっていう名前だけで安い高いんか思ったら実際。でこれがコールマンの。シングルバーナー、うん、バーナーですこんな感じでめちゃめちゃコンパクトなガスになってあのガスのバーナーになってますそれ結構長いこと使ってはるよねこれはせやねだいぶ昔からサーフィンの時にそれ持ってきてくれてるのうんあのやっぱちょこっとお湯沸かすのとかにでサーフィン行くってなったらサーフィングッズサーフィン道具が多くなってくるので昼飯食うだけのお湯はこんな小さくてめちゃめちゃ場所も取らないので非常にいいですこれをよく使ってるんですけど、まあ、こんな感じでもう簡単に装着できるのでで、えーまあ、この前のモトスコのキャンプの時用に買ったのが、えー、このキャプテンスタックの、えー、台なんですけどこれね、えーまあ、こんな感じのテーブルにも
になりますしこれ風よけにもなってるのでこいつをぐるっとどけるとこんな感じで風よけにもなるんですねでこれがなんとなんと買ってよかったと思ったのがこのシングルバーナーとこの台の高さがジャストマッチ、えー、バーナー置いてですね、えー、さあこの台これだよね見事にジャストマッチもうもう風受けにもなるでででででで、さっきのプレートこれをこの上に置いとくとですねもうこれだけでご飯食べれるんですよなんと簡単これだけでございます、はい、めちゃめちゃ使いましたって感じで、まあ、シングルバーナーいろんな種類ありますけどこういう上につけるやつについては意外とどんな高さでも合うんちゃうかなと思ってますこれが第3位ですかねで第2位使いたかなハイランダーのパップテントでございます以前紹介してもらったはいこれめちゃめちゃ良かったですほんまに設営がなんて楽なんだっていうねほんまに誰でもできると思うペグの落ち方知らん人でも晴れるんちゃうかなっていうぐらい簡単なパップテント A フレーム A フレーム A フレームってちなみにどんな感じ A フレームっていうのはまあ大体ポールってこう一本になってると思うけどもそれが二股になってるので両サイドがもう二股になってますそしたらもうこれだけでテントが立ってるようなもんですあとはこのフレームにフライシートをかぶせてあとはペグを打つっていうで二股になってるのであのパップテントってこうフォールで結構、まあ、空間が邪魔になってるっていうのが解消されてるので、まあ、中の空間も効率的に使えちゃうっていうそしてなんと値段と値段もね安いソロベースとかやったらね一股ポールやから中がね足伸ばされへん人とかもねそうそうそうそう背高い人とかも、ねうん、それが A フレームになってることによって中がもうすっきりと広々空間になってるっていう、ね、高いからなソロベースの二股一個で一万一億するのよね両サイトで、うんまあ、それが元から、えー、二股ポールになってるプラス自立式っていうので1万7000円で買えるっていうのは魅力的じゃないかなコスパよしのハイランダーでございますよっということで第1位これまたテントなんですけどテンポールとテントとプライシートねまあこれだけ見て分かる人もいてるかもしれませんがモンブルのステラリッチ2のやつですね、えー、2人用のテントになってますもう言うことなし、えー、軽いコンパクト耐久性も優れてるこれが本体になってこっちのグレーのやつが、えー、テントの本体になっててこっちのフライシートっていうのはまた別売りになってるんですけどこのフライシートは、えー、僕緑買いましたけど実際に青と黄色ともう一緒買った気するけどちょっと忘れたなあるんですけどまあその中で僕はちょっと緑を買いました別にソロキャンプ行く時にこれでコンパクトにもいけるしあとは山岳キャンプ、えー、山登ってね山登った時用にどうせ買うならええのかいと思ってモンベル買っちゃいましたで僕の親父が、あのー、山登りはしてるんですけどもう8割9割がこのモンベルのテントって言ってましたそれぐらいええやつらしいですあの元スコの風速 13m で全く微動なんちゃうそうあのー、マジで風には強いんちゃうかなって思う。元スコでも全然心配なく寝れた。それであのテント入ってるのめっちゃちっちゃいな。そうやね。これであのテント。そう。それめっちゃ軽いんちゃう。軽い。多分三つ合わせても二キロはない。一キロちょっとぐらい。今使っているテント一個で五キロぐらいちょっと。<笑>危ないな。それぐらいの重さやで。<笑>あんまり普段使うにも高級すぎるかなと思うんですよね。と、うん、いうのでこれは、えー、僕が冬のボーナスを奮発して買った第一位のモンベルのテントです。以上でございます。次に買っていらなかったと思うものを紹介していただければと思います。買っていらなかったものいっぱいあります。実は、えー、まずはいでねこれコールマンの小さい LED ライト、小さいランタンがカラフルに光るよっていうやつ。まず使わないおしゃキャンで使いすぎたおしゃキャンでは一回だけ使ったことあるなあのー、滋賀のキャンプで使ったけど
実際いるかって言われると、ショミラ。<笑>うん。そのキャンプにはまずいらない。スタイルによるって感じですね。スタイルによる。うん。はい、そのキャンプにはまずいらない、えー、コールマンの LED ランタン。で、その次に、大体、<笑>これ、実は斧でございます。価格をなんと1000円。切れるわけないよね。こんなんで、巻き。コンパクトすぎて、もう力が入れへん。それ何センチぐらいなのえー、ざっと三十センチないぐらい。二十二十五センチぐらいちゃう。そうね。うん。だいたい三十六、三十八ぐらいからみんな使うから。そうそうそうそう。ち悪いってなったら。うん、一応あのうまいこと言ったら巻きも割れるけど、あのなんていうちゃんとこう向きとかこう合わしてやったらいくけど、まあそれでもしんどいかな。うん。うん、あんまり使わない。なんかコメントでなんか最初に研いだら使えるみたいな書いてる人もってたうん。研ぐ。めんどくささはいらない<笑>っていうのでこれはまずあんまり使わないものでしたはいその次でね焼肉プレートそれ家庭用じゃないうんこれあのもはや家庭用なんであの<笑>外向きじゃないですまああのカセットコンロに載せるやつなんで、えー、カセットコンロがなければまずいらないですただこれはあのベイカレッジ優作さんが実は買ってくれたやつではいあの<笑>医療でした<笑>、えー、その次はこれかなタープこれ実はタープなんで 4m4m のタープなんで、あのーまあ、コンパクトさでいくと全然大きさに比べたらコンパクトなのかなと思うんですけど、えー、僕さっきあのテント紹介した通り別にタープいらないです。うんまあ、夏は真夏とかにやっぱり日中ねからキャンプするってなったら日よけとしてあるのはいいと思うけれども、まあ、夏場は多分サーフィン行くことが多いのでねキャンプはもしも嫌いな正気さんもおるんで行かないと思います言うな言うな、はい、バレるバレる買ってよかったものと別で利便性がいいというか利便性がいいやつね OK 紹介していただければなと思います買ってよかったものその他もろもろ行きますまずこれロゴスのこれクーラーボックスでございますね、まあ、これ今折りたたんであるんですけどこんな形でコンパクトになりますで、えー、実際開けて使うと大体2リッターのペットボトルが、えー、4本6本6本入りすぎかな4本は入るかなっていうぐらいの大きさですまああの1人2人用の小さめのやつになってますでこれと合わせて使えるのがこれなんていうの保冷剤っていうのうんあのロゴスさんのあそれもロゴスなんだこれロゴスあの氷点下うんぬんってやつこれを実は俺めっちゃ持ってて<笑>これ以外に実はまだもう1枚あんねん<笑> 5枚別に何枚入るえー、3枚ぐらい<笑>そうこのクーラーボックスには全然こんなにもいらんねんけども、まあ、3枚ぐらいあったら十分これも冷えると思いますでどれぐらい冷えるかっていうと、えーまあ、真夏でも十分、えー、中身冷たいですでちょっと涼しいぐらいからなってくると一晩置いてるとお肉とかは、えー、凍るぐらいまで冷えてます、うん、もうほんまにこの中が氷点下になるぐらいカチカチにガンガンに冷やしてくれるっていうので、えー、これはマジで、まあ、こっちはあれやけどこれはマジで使えると思うでその他買ってよかったものあのさっきのテントもそうなんですけどハイランダーっていうブランドねこれは椅子ですコンパクトチアあのヘリノックスみたいな感じのあんな感じのチェアハチノックスハチノックスえこれマジで安かったよあのほんまにこういう形の椅子が出だして時に4000円ぐらいかなもっと安かったわちょっと忘れたけど、うん、これはほんまにいろんなところで大活躍やねかなりお世話になってますね、はい、僕も座らせていただいてますなんせ小さいからコンパクト軽い以上で俺ほんまにハイランダー信者やからいろんなもんハイランダーで勝ててこれは、えー、なんていうの焚き火とかする時の手袋これも意外と安いなんぼか忘れたけどで柔らかいから手も痛くならへんしあのつけ心地めちゃめちゃよし、うん、あのごつく見えるけど意外と指もちゃんと動くんで使いやすかったですはいその次またまたハイランダー行くよはい次これ
これブランケットです断念ブランケットって言ってまああの火に燃えにくいブランケットでめっちゃあったかいマジでこれあったかくてそうこれ枕にもなるし使わんかったらほんまにあったかい主役で寝るとき枕あったら全然ちゃうよねそう、はい、そうそうそうそうほんまに枕にも使えるし寒かったらブランケットとしても使えるでこれはえっ、ー、とイフレタマット、うん、厚さ5ンチかなの、えー、と上がスウェード生地になってますなしコスパがいいっていうのがハイランダーの良さでそうでこれが最近買ったんですけどこういうブランケット生地のインフレーターマットに引くやつあのシーツ的な感じのあったかいやつあもうある程度真、まあ、冬キャンプも越えてちょっとね涼しい寒いぐらいやったらもうシュラフなしでこれインフレーターに引いてもうブランケットで寝るっていうこんな方法もありかなと思って買ってみたあとあとまだまだえー、っとねハイランダーしてあとこれもこの俺の使ってるロープこれもハイランダーこれもハイランダーこれもハイランダーあとはこれぐらいかなハイランダーまだまだ出てきたハイランダーこれは何かというとキッチンツールでございますはいこんな感じのね、えー、包丁とかお玉とか、えー、このまな板はあのついてませんはいこれ100均で買いましたそうでここの間にこういう取っ手があるので、えー、好きなものをつけてっていう感じで使えるキッチンツールですフォークとかも別売りなんですねあこれ、うん、あこれはあの百均で買ったフォークとナイフとスプーンがあってんけど多分どっかに行っちゃったからどっかにあると思うけどこれは百均でございますおいくらですかこれ三千ぐらいかな三千安い顔そうほんまにあのハイランダーのいいところってコスパマジでいいハイランダー製品みたいな大概いいのを教えてもらえるかなえっとお前ハイランド一個も持ってへん。一<笑><笑>回は買ったことないやろ。<笑>はいということでね今回あのキャンプグッズ買っていいものと別にいらんかったも、えー、紹介しましたけどもね、えー、参考になれば、えー、特にハイランダーっていうやつねどんどん皆さん活用してください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はいどうもご視聴ありがとうございました。